好，大家好，今天我们来学习一下杂化轨道理论的一些初步知识。好，我们首先看一下甲烷分子。那我们知道这个碳啊，它是 E S 2 2 S 2 2 P 2那么呢，就是画一下。但是同时，我们知道呢，这个甲烷里面，碳原子和四个氢原子形成了四个共价键，并且它的立体结构呢是一个正四面体型的这么一个结构。那么这个时候，有同学就问了：哎，你如果要形成四个碳氢键的话，你是不是就需要四个单电子？四个承担电子的轨道呢？那么这里大家可以看到，架层的话，一个一对电子，一个单电子，一个单电子，一个空轨道。那你岂不是只能形成两个碳氢键在这里？另外一个问题就是说，这这两个这两个空的呃半满的 P 轨道，它是相互之间的角度是九十度，但是我们时间测得的话呢，这里是呃一个正四面体型，它之间的角度都是呃并不是九十度。那么我们怎么解释这个问题呢？这个时候我们要呃有一个有人就提出了杂化轨道的模型，呃，首先呢，在形成碳原子在和四个氢原子形成这个甲烷分子的时候，首先有一个激发的过程，也就是说把这里一对电子当中的一个激发到二 P 这个空轨道上了，这这样你就有四个单电子了。然后呢，有了四个单电子的话呢，我们可以有一个杂化，我们把这个过程叫做 sp 3杂化，因为有三个 P 轨道和一个 S 轨道。形成这四个杂四个相同的 sp 3杂化轨道之后呢，它们要在空间当中，由于它这个轨道嘛，它也是相互之间是有斥力的，那么它在空间当中尽量分布的较远一些。那么我们已经知道，四个轨道要分布的尽量远一些，那么采取的这个构型啊，就应该是一个正四面体的分布。那么呢，我们碳原子。可以认为是一个正四面体的分布，然后这个时候呢，它和四个氢原子形成了四个碳氢 s i g m 键。好，这个样呢，我们就解释了两个问题。第一个问题就是说，为什么一个碳能和四个氢形成四个 s i g m 键？第二个问题就是说。为什么这个分子构型，甲烷的分子构型是一个正四面体型？这就是呃杂化轨道的在甲烷分子的这个结构的一个应用。好，这个杂化轨道模型呢，还可以解释其他的问题，例如我们说，我们知道这个乙烯。我们实验测定啊，这个乙烯呢分子当中，它整个的这个六个原子，四个氢，两个碳，都是共平面的。另外呢，就是说它这些键角，碳氢碳呃碳呃氢碳氢，氢碳碳这些键角都是近似是一个120度。那我们怎么解释这样一个情况呢？同样的，我们从这里出发。首先，二 s 二 p 激发到这个状态，但是这个时候呢，我们有另外一种的杂化方式，叫做
，叫 S P 2杂化，也就是说呢，我一个 S 轨道和两个两个 P 轨道杂化，剩下一个呢不参与杂化。那么这样子会形成一个什么样的呃轨道结构呢？我们可以大家可以想象一下，假如是参与杂化，两个是 P X、P Y、P Z， 那么这个就是 P Z。三个 S P 二，那么大家想象一下，我们现在呢杂化出来也是有三个轨道，这三个轨道呢要平均分布。大家注意到参与杂化的时候呢 ，P 轨道是 P X P Y， 所以说呢，这个最后面出来的这三个轨道也要在 X Y 平面上做一个平均的分布。那么怎么样才能叫平均分布呢？那显然就是形成一个平面三角形的结构。然后这个碳呢有一个平面三角形，然后呢，同时有一个 P Z 轨道，它没有参与。我们我们用一个颜色标注一下 ，P Z 轨道它没有参与杂化。你能把那个平面三角形标示出来吗？好的，我们可以想象一下是这样子。好，然后在这个情况下呢，我们这一个。这个杂轨道可以和一个氢和这里一样形成一个 sigma 键，另外呢这里有一个 sigma 键。好，然后呢，同样的这边我们也类似的，另外一个这个 CH2 的部分。然后呢，这一个杂化轨道和另外一个杂化轨道，它们就有一个头碰头的关系，就形成了一个 sigma 键。同时，大家注意啊，同时呢，我们可以发现，垂直于这个分子平面，这个碳有一个 P Z 呃 P Z 轨道，另外一个碳呢也有一个 P Z 轨道，这两个 P Z 轨道呢以一个肩并肩的方式形成了一个派键。好，那么这个模型呢就解释了两个问题，第一个问题呢就是说，呃。为什么这里面的键角都是120度？就因为这三个轨道它要尽量分开，就是120度。另外呢，还要解释了这个 sigma 键和派键在这个乙烯分子当中怎么形成的，就是呢，呃，两个杂化轨道头碰头形成 sigma 键，啊、呃，两个 P Z 轨道肩并肩形成了派键。好，最后一个我们要学习的呢是乙醛。它是一个直线型的分子，中间是碳碳三键。那么它是一种怎么样的杂化呢？那么我们已经学习了 sp 3 sp 2那么很显然这个就是 sp， 也就是说呢，只有一个 P 轨道参与杂化，另外两个。我们假设参与杂化的是 P X， 那么这个就是 P Y、P Z。好的，那么这个由 S 轨道和 P X 形成的这两个 S P 杂化轨道，它应该怎么样分布呢？我们显然两个轨道它要相互，呃，相互避免的更远的话，那就是一种直线型的分布，就是一个在这边。一个在这边，同时我们注意到还有两个未参与杂化的 P X、P Y。我们这个图呃表述一下。好，那么这两个杂化轨道的话呢，一个我们和氢形成，同样的这边也有一个这样同样的部分，然后氢成一个键
那么大家可以注意到，我们这个和这里非常类似 ，sigma 键呢就由这两个杂化轨道直接这样子拖碰头，就形成了这个 sigma 键。那么还有两个派键怎么形成的呢？很显然就是说我们这里剩下来 py、pz、py 可以这样子肩并肩形成一个派键 ，pz 在垂直于刚才那个平面的时候也是一个肩并肩，也形成一个派键。以上呢就是杂化轨道的理论的简介。我们大家要注意一下，就是说呢，这个理论啊，它是一种后验性的理论，就是说我们在了解了分子的构型、分子的键脚啊、呃、以及键极之后呢，我们可以运用我们 S P 这些基本的轨道、呃、原子轨道的一些常识呢，来运用杂化轨道来加以解释。呃，但是呢，它并它有一个缺点，它并不能预测。呃，一个分子的构型，或者是呃它的键脚之类的。我们拿到一个分子，一般的做法是运用我们之前学过的呃架层电子对互斥模型，呃，也就是 V S E P R 理论，先预测出来它是一个什么样的构型，然后呢，再回过头来用杂化轨道理论来运用我们基本的原子轨道的一些知识，杂化的知识来解释它为什么能够形成呃之前的那个原呃分子结构。